Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем с вами прохождение Assassin's Creed Изгой. Всем приятного просмотра! Обращай свой клинок против невинных. Прячься на виду. Никогда не подводи братство ассасинов. Это основные догмы Креда. Это правила, по которым я жил. Тогда я был молод. Начиналась семилетняя война. Если бы я только знал, что готовила мне судьба, какую цену я заплачу. Меня зовут Шей Патрик Кормак. Вот как все было. Всем приятного просмотра. Еще раз напоминаю. Так, это период у нас семилетней войны. Семилетняя война – это война между Пруссией, Англией и Ганновером с одной стороны, против России, которая правит Елизавета, Франции с госпожой Помпадур, да, я думаю, все ее слышали, и Марии Терезии со стороны Австрии. Так, у нас есть задача убить Ассасина. Будем разбираться, как тут играть. Всем, всем приятного просмотра. Сейчас хотя бы дров заготовим. Признай, я почти тебя достал. Почти это не что, Шей. Да и к тому же, это удача. Удача это миф с Флаем. А, так вот, почему ты вечно попадаешь в передряги? А скажи-ка, как ты из них выбираешься? Ну, знаешь... Из огня да в полами. Пора назад. Быстрей. Похоже, у капитана его команды неприятности. Как странно, на встрече с контрабандистами. И все же, почему ты не можешь рассказать, зачем мы здесь? Ну, это тебе не стоит знать. Думал, мы друзья лаем. Друзья. Но это другое. Так решили, что... Что, не успеваю, что ли? За тобой смотрю, чтобы не споткнулся, не дай бог. Красота. Так, не то нажал, бывает. Живи. Шевалье не любит опознать. Да где эти недоумки? Какого черта? Где вас двоих носило? Мы охотились. Что случилось? На моих людей напали английские псы. О, капитан Жазе. Помнится мне, вы грозились перебить их одной левой. Капитан Луи и Жазе в готье, шевалье Талавер Эндри. 
Решил, что тренировки сделают из тебя настоящего ассасина. Осознаешь, что это значит? На тебя возложено бремя великих древних традиций. Наставника должно слушаться беспрекословно, иначе нам не освободить человечество. Красивые слова, шевалье. Но я не чувствую себя свободным. Зато станешь мудрее. Ну, ну! Я научу тебя хорошим манерам. Как ты смеешь проявлять неуважение? Господа, хватит. У нас есть общий враг, и он, похоже, недалеко. Королевский флот напал на нас и вынудил моих людей бежать. Мы сели на мель, а контрабандистов, с которыми мы должны были встретиться, взяли в плен. Мы шеем освободим их, раненые на вас. Ну, сабельку нам дадут. Пригодятся. Бери. Что, как я понял, надо освободить контрабандист. Королевский флот будет ждать нас. Помни свои уроки. Проучим их как следует. У них нет ни шанса. И где Неплохо. твои дружки, крыса? Отвечай по-хорошему. Скоро тебя... По кусочкам будут собирать. Нельзя быть на чеку. Они все еще где-то рядом. Ага, вот они. Спасибо. Да, считайте, в двух метрах убил, да, видно было бы все слышно, ляска оружия и толку. Так, пробираемся. Будем отыгрывать роль ассасина. Кто что видел? Никто ничего не видел. Блин, я бы ворвался, конечно, и так бы с ними порубался там. Сейчас этот подойдет, мы свистнем, а там ближе подойдет. Странная униформа, конечно. И никто ничего не видит, да, в двух метрах? Вообще шикарно. Так, стоит какой-то корабль. А, вон еще один британский. Раз, два. Секундочку. Британцы проплыли. Ну, ну, давай. Так. Что она не хочет к нам подходить? Будем Думал, нас точно повесят. На испанцев похоже. Так, теперь нам на корабль надо. Фу. 
Как они так припарковались? В заднем хода нету корабля. Так, их там. Врываться, наверное, надо, да? Никто ничего не Решил оставить вам. Трогательно. Возможно, от тебя все же есть польза, Шейн. Кстати, о пользе. Думаю, им этот корабль больше ни к чему. Это куча дерьма. Если хочешь, Шей, забирай. Я иду на свой корабль. Так, дорогие друзья, у нас есть корабль. Корабль твой, Шей. Давай. Штурвал. Твой кто из тех, кого ты спас, ты весна. Неплохая. Не уверен насчет их, капитана. Но ты второй опытный мореход в братстве после меня, Шей. К тому же корабль не повредит. Даже такой мой. Мой корабль? Личный. Твоя личная лакай. Да. А, слегка подкрасить, до пушки заменить. И будет вполне прилично для семи морей. Да, четыре пушки, что мы не сделаем? За дело, Рух. Не да. Ну, с требом мы разберемся, я думаю, как-то, да? Потрепан, но на ходу. Называется Морига. Морига. Та самая глупая фея, погубившая Мерлина. То, что тебе и нужно, Шей. Мориган древняя богиня, королева войны и тьмы. Она собирала души павших воинов. Идеально. Так, как я понял, где-то идет бой. У нас четыре пушки, как я вижу. Бокал бортовой руки больше нет таких. Так, делится из Британии. Правда ничего. 
Надо проверить, что стало с печеной. Плыть далеко. Надо чинить корабль. Слышали, друзья? Шевалье нами доволен. И куда же мы держим курс, Шей? Пора поговорить с учителем. Не находишь? Как мудро, капитан. Как мудро. Да, кораблик у нас маленький по сравнению с их. Раз, два, три, четыре, четыре дечно. Это линкор. У него линкор. Что ты там натворил? Это какой-то спящий вирус? Черт! Держись, я тебя вытащу. Извини, что так грубо. Наушник в порядке, так? Ты был в анимусе. Анимус, ясно? Чтобы получить доступ к генетической памяти шеи Кормака с помощью Хеликс. Ты работаешь в Абстерго Интертеймент, ну? Хоть что-нибудь вспоминаешь? Конечно, Твоя вспоминаю. Я испортила, теперь в здании бардак. Нам нужен твой босс. Ты ведь помнишь своего босса? Мелани Лемей, ту, что с синдромом отличницы. Вот, это коммуникатор, чтобы не заблудиться. Кругом эти негры в каждой игре, в каждом фильме задолбали. Иди за мной, скорей! Вся эта паника из-за тебя, если вдруг Давай. интересно. Так же, как на учебных эвакуациях. Все будет хорошо, ребята. Я обещаю. Ну, а вот это на сто пудов. В чем дело, черт возьми? В файле шеи кормок находилась ловушка, какой-то вирус. Твоя работа не допускать такого. Нужно сдержать эти воспоминания. Потом уничтожим. Нет, изолируем. Я собираюсь их изучить. Но... Простите, мисс Лэмэй. Это не обсуждается. Вы слышали? Что ж... Мне будет нужен ваш болванчик. Вы не против, мисс Лэмэй? Болванчик, леща и надо знать просто, на свертушек. Людей, которых мы наняли, чтобы, ну, усилить защиту. Мистер Отсеберг и мисс Вайли Дакоста. Просто Вайлет. Проверю, как сотрудники, и разберусь с прессой. Делай то, что они скажут, ладно? Вперед! Не, она, наверное, не негритянка, мулатка какая-то. Но все таки вирус выпустил ты, так что поможешь устранить последствия. Мистер Берг хочет исследовать воспоминания шеи, но доступ к ним есть только из Хеликс. А он вырублен. Придется ребутнуть сервера в подвале. Эх, шли в подвал, значит. Блин, этот вирус создал долбанный гений. Не только перекрыл доступ к облаку, но и угробил все системы, которые отвечают за работу здания. Мелани, похоже, лифты не работают. Транскорпорации, которые бабки вкладывают в херню вся. Вот аквариум из рыбок. Зачем он надо? Тупой папа. На этом этаже есть один сервер. Придется заняться им. Агент Де Коста, я жду постоянных отчетов о работе с памятью Шея. Но он обычный человек, как я поняла. Если мои догадки по поводу Шея Кормака верны, то его прошлое может открыть нам неожиданные возможности. Идите в серверную на этом этаже. Восстановить сервер нам надо. Ну, где у нас серверная? Туда нам стрелочка, да, вроде? Ну, побежали. Скажи мне, индикатор Wi-Fi мигает? Конечно. Сейчас разберемся. Методом тыка. Так, что у нас повторить выбор кольца? 
Поворот кольца, понятно. Ассасины утверждают, что Аль-Муалим был великим наставником, развращенным жадностью, вступившим в сговор с тамплиерами, чтобы захватить яблоко Эдема. Я вижу в нем умного и хитрого лидера. Используя своего лучшего ассасина, Альтаира Ибнла Ахада, он уничтожил сообщников, чтобы с помощью яблока принудить планету к миру. Аль-Муалим абсолютно точно не являлся членом Ордена. Но его видение мира было значительно ближе философии тамплиеров, чем ассасинов. В прошлом оба лагеря хотели одного — мира, но их способы достижения цели различались. Если бы Альтаир не убил Аль-Муалима, позволив тому осуществить свой план, возможно, мы жили бы мирно. Лишь когда Альтаир реформировал братство в соответствии с идеалами свободной воли, конфликт распространился на весь мир. Раз даже мудрец из горы сумел посмотреть на мир с нашей точки зрения. Что уж говорить о других ассасинах. Ассасины утверждают, что Аль-Муалим был великим нас. Так, это мы, наверное, на компьютере что-то нашли, мне кажется, да? <связывая> да. Сомневаюсь, что ты должен был это видеть. Слушай, возвращайся к своему анюсу. Когда сервера поднимутся, ты в принципе можешь восстановить рабочие станции. Если хочешь помочь. А можешь, допустим, поискать разные полезные устройства. Но тут сноровка нужна. Слушай, один сотрудник оставил свой коммуникатор рядом с лифтом. Если увидишь там похожий девайс, занеси его. Может, это что-то прояснит. Ты разблокировал память шея Кормака. И сейчас мы на пороге большого открытия. Должно быть, у тебя много вопросов о работе и обо мне. Пока скажу лишь, что ответы в истории Шея просто так. Этого не объяснишь. После чистки двухтысячных Уильям Майлз стал фактическим лидером ассасинов. Умелый стратег, он внедрил в ряды Абстерга нескольких обученных агентов, в том числе Клея Качмарика и Люси Стилман. В конце 2012-го я поймал Уильяма Майлса в Каире и доставил его в Рим, к Орону Видику. Дезмонд, сын Майлса, убил Видика и магистра тамплиеров Дэниела Кросса. Он бежал в храм первой цивилизации в Нью-Йорке. 21 декабря Дезмонд Майлс был убит в святыне Предтеч. После этого Уильям Майлс ушел в тень, и передал братство в руки Гавина Бэнкса. Группа Бэнкса пыталась возродить братство в разных частях мира. Они были замечены в Киото, Москве и Париже. Майлз вновь появился в конце 2013 года. И мы знаем, что он участвовал в проникновении Шона Гастингса и Ребекки Крейн в Монреальский офис Абстерга Интертеймент. Майлз и Бэнкс сейчас на свободе. Агент Да Коста получила задание вычислить ассасинов с помощью системы спутников Акашек. Пока нам не удалось их найти. Понятно. Как я понял, мы послушали какую-то запись. Чью-то. Взломали комп и быстренько подслушали.
Зашпионим все у них. Хейтом Кенуэй остается противоречивой фигурой. Я его уважаю. Он был великим магистром колониальной ложи и руководил поисками святынь предтеч. Хейтом был хитрым и жестоким, но в нем была эмоциональная слабина, которая изгубила его. В детстве он потерял отца, а великий магистр Реджинальд Берч вырастил из него рыцаря Тамплиера. Однажды Хейтом узнал, что его отец Эдвард был ассасином. Тот факт, что он предпочел остаться тамплиером, а не пойти по стопам своего отца, говорит мне, что он был на правильном пути. Но когда Хейтом узнал, что Берч был одним из убийц его отца, он вместе с сестрой убил его из мести. И это было началом его гибели. Тамплиеры никогда не убивают под влиянием чувств. Когда он узнал, что его сын Конор – ассасин, работающий против него в колониях, его эмоции не дали ему нанести удар. Жаль, Конор не проявил к нему такой жалости. Ага, ребята, кто играл в предыдущую часть? Как я понял, это родственник главного героя, либо это его сын, Сейчас мы про его слышали, да? Либо это его внук. Скорее всего, сын. Так, нам туда нельзя. Нам, по-моему, сказали вернуться к нашему компьютеру. Ну где он? Вот здесь, наверное, да? О, охранник кто-то лазит. Что ты хочешь, дядька? Так, скорее всего, это не здесь. Фигурки, барышня какая-то. Вот он, по-моему, Кенвей, если я не ошибаюсь, стоит. Ходит, смотрит за нами, да? Так, у нас же есть стрелочка. Так, вот мы и пришли, да? Да. Ахиллес. Одевали. Что там слышно в Вестенте? Боюсь огорчить тебя, друг. Кажется, нам есть что обсудить. Пойдем. Мне этот негр чем-то знаком. По-моему, он с, друг... с предыдущей части. Одевали. Он был рабом, но сбежал и освободил сотни своих братьев. Живое воплощение нашего креда. Ясно. Готов тренироваться? Да. Но есть еще одно дело. Так что случилось, друг мой? Это было ужасно, Ахиллес. Земля тряслась. Океанские волны смели Порта-Пренс. Много людей погибло? Тысячи. Практически в каждой семье горе. Мне неприятно говорить о делах в такой момент. Но все-таки скажи мне, люди Макандали выполнили поручение? А как узнать? Виндреди не нашли. Сильный был Марун, лучший ученик Макандаля. Плохо дело. Теперь мы не узнаем, нашел ли он место. Да уж. Если под водой раньше и был храм, сомневаюсь, что он еще цел. А артефакты нам не помогут? Их нет. Унесли тамплиеры, когда начался хаос. Забрали манускрипт и шкатулку предтечь. Я гнался за ними по морю, но потерял их след в Нью-Йорке. Теперь надо решить, что делать дальше. Так, мы подслушали разговор. Правители мира сего, скажем так. Одевали ходит сами свой. Лайма видел сегодня. Искал тебя. Тебя там, госпожа Пол. Это желтая форма у многих, наверное, испанцы.
Шей, ты опоздал. Хоп, что я пропустил? Нифига себе платье какое. Всего лишь первый час обучения. Ты так скучен, Кесига Вася. Наше дело важнее веселья. Не сотрясай воздух для шеи совершенствования, что для кошки ошейник. Эй! Как жаль, у мальчишки определенно есть талант. А дисциплины не достает. Ладно. Ладно. Что нужно делать? Умно. Не дали чай посербать вообще. Надо с ними всеми тренироваться, они нам что-то расскажут. Так, что у нас сегодня? Стрелять будем. Вот, возьми их. Это твои? Так у тебя появится хоть какой-то шанс. Давай. Вот Раньше. Лучше не спеши, но и не тяни, дел у нас полно. Сейчас постреляем. Раньше была такая ситуация, когда пиратские корабли, да, то есть пираты, которые плавали в те времена и видели наживу какую-нибудь там, скажем, торговое судно, или после абордажа тому пирату, который заметил этот корабль, давали на, э, как подарок, скажем, не как подарок, а как подношение, допустим, там заметил какой-нибудь Иванов, да, что там северо-запада судно. После его абордажа да, он себе забирал лучшие пистолеты. Вот такая награда была. Так, что нас удерживаем, затем прицелены на... Патроны. Стой на месте, любой попадет. Попробуй стрелять на бегу. Время выходит. Успели? Молодец, Шей. Так держать. Ты молодец, Шей. И плюнь на насмешки. Все желаю тебе только добра. Посмотрим, что там барышни чему нас научат. Неужели ты вовремя? Разве я могу заставлять даму ждать? Я не дам. Не забывайся. Я учитель. И твой шанс. Не, хорошая платье. Я меня. с тобой согласен. Чем займемся? Узнаем сотню способов убить. Вы двое! Что ворон считаем, следите за шеем. Ничего надо. У уберите все. Сделать это не занятно. Ага. А ты, похоже, знаешь, что нужно делать. Шей, самое главное затаиться. Умей выжидать, и все получится. Попался? Да блин, что-то не то нажал. Я нажал случайно выбежать из укрытия. А ты молодец, Шей. Ч у нас кусты, да? У нас кусты. Шей, самое главное затаиться. Умей выжидать, и все получится. Конечно. Он сейчас кругами тут идет. Это спортивный шаг называется. Как на физре в школе, да? Так, у нас цели. Опа, никто ничего не видит, да? Если атаковать из-за угла, враг ничего не заподобит. 
просто отлично. Ты удивил меня. Просто отлично. Ты удивил меня. Ха, чуть лучше, чем я ожидала. Ты впрямь чему-то научился, Шейк. Только не надо задирать нос. Знаете, кого она мне напоминает? Эйлу Охотницу из Кайрима по голосу. учиться выживать в дикой природе. Думаю, до сих пор я неплохо справлялся. Возможно. Но мне есть чему еще тебя научить. А, это индейцы. Давай, дядя индейцы. Я бы уже раз десять сломал, отступился бы, сломал бы все шеи, все, и закончилась бы игра. Пора на охоту. Сосредоточься, чтобы найти добычу. Жалко вас. Похавать так, для тебя и команды. Да. Теперь Ни хрена себе похавать. Изготовить кобуру с пистолетом. Ага. Кабура. Мы изготовили кобуру. Что теперь ее одеть как-то надо или что? Так, и что мы ждем? Походу повисло, секундочку. Так, у нас все развисло. И выкинуло назад, значит надо будет с ним делать опять все. Ну поехали. Жду на паузу. Пистолеты под рукой. Ахиллесу есть что тебе показать. Так, нам надо встретиться с Ахиллесом теперь. Индейц нас обучил кобуре. Вот и заметьте, сзади появились две кобуры для пистолета. Значит, я думаю, Ахиллес нам подарит пистолет. стал отличным стрелком. Щедрый подарок. Спасибо, наставник. Мой корабль ждет Ахиллес. Народ Гаити будет благодарен тебе за этот груз. Надеюсь, ты вернешь пропажу. То есть? Тамплиеры украли артефакты. Манускрипт древнего знания и шкатулку, что поможет прочитать его. Следы похитителей ведут сюда, но дальше искать придется тебе, друг. Прощай, Адевада. Тот, кто владеет артефактами, может попасть в святыни предтечь. Не вернем их, опасность грозит всем.
прошел как лошара, <смех> как я понял, да? <смех> Ладно. Да, вот это он поплыл на том корабле, надевали, как я понял, это наша корыта. Хотя нет, бойницы у нее-то есть. Как мы завидели два пистолета у нас теперь сзади справа. след тамплиеров. Лая, чтобы ты отдался на волю случая, не ярничай. Поле боя выбираем мы. И где, как не в море, мы сильны. А ты прав. Что ж, в путь. Что, дорогие друзья, я думаю, на этом будет достаточно для первой нашей записи. Всем приятного времяпровождения. Всем спасибо. Всем пока-пока.